Hello. Hi. I'm so sorry for that. Thank you so much for coming back. <laughs> Eh, yeah, lo que sucede es que uh, me sacó del sistema. Sorry, estaba intentando entrar del teléfono, but uh, for some reason, se cerró todo. So, but thank you. Thank you for, for coming back. So, um, Listen. <laughs> I guess you were practicing this conversation, right? So, that was about like, la llave, no sé dónde está, you know, and all that stuff. ¿Cómo les fue? How was your, your conversation? Excellent. Okay. Uh, ¿Hay alguna palabra que se les haya costado? Is there any word that was difficult for you? Keys. I don't know. So Pero that's keys. Keys. decimos como, como lo leemos. Porque es okay. okay. Y me ah, corré okay. bien. Mm -hmm. Y lo volví a leer y okay. Ah, but that's good. Porque los compañeros le iban ayudando, right? So everybody was helping you out. And that's very important. So yeah, it's keys. Mm -hmm. So case es como un estuche. Entonces la pronunciación cambia radicalmente, you know, whatever word we are saying. So, uh, ¿qué es lo que vamos a practicar ahora? Pretty much eso. ¿Cómo preguntar a dónde están las llaves? ¿A dónde están mis cosas, right? We are going to be like using this a little bit. Gracias, chicos, por entrar. Thank you so much for coming back. Creo que el sistema me sacó, me sacó a ustedes. Así que, eh, thank you for, for joining okay. back. Uh, let okay. me share my screen. Les voy a compartir mi pantalla so we can, eh, you know, take a look at this and we can practice, right? So, um, we are going to practice questions, okay? First, vamos a comenzar con una palabra que es súper útil, que es where, okay? Uh, in the conversation, la señora pregunta, ¿a dónde están? The person is asking, ¿a dónde están mis llaves? So the question is, where are my keys, right? So where are my keys? Now, cambiamos la pregunta. Where is my... ¿Qué se les pide? Okay. Uh, yo soy una persona que se le olvida todo. Yo pierdo todo. Every single day. Incluso en mi, en mi room, yo pierdo todo. En mi caso puedo usar un pedacito, pero se me pierde todo. So, where is... Normally, yo siempre ando preguntando, where is my cell phone? Okay. Where are my keys? Yeah. So, where is... ¿A dónde está mi cargador? Where is my charger? Okay. ¿Cómo se dice mascarilla? Ah, okay. Where is my face mask? Ajá. Uh -huh. Okay. ¿Qué más se les pierde? So what do you normally ask for? El monedero. Ayer dijimos cómo se dice. Ajá, ayúdenme cómo se dice monedero. Coin purse. Mm -hmm. So where is my coin purse? Okay. So siempre que usamos como dónde, queremos saber el lugar, we are going to use where. Okay, that is the first word that we have today that is going to be new. Where? Second, tenemos otra palabra que es what. Okay, what es como un poco más general. El qué o cuál. Okay, so what is, for example, what is your name? Yeah, what is your last name? ¿Cuál es tu apellido? What is your last name? ¿Qué más preguntan? What is? Help me with another question, please. Mm -hmm. What is your? Your age. Oh, wow, well, that's a difficult question. <laughs> yeah, what's your age, exactly. <laughs> Aunque utilizamos otra forma para preguntarle edad, pero yes, this is possible. Another question, what is your? Como, ¿cuál es? Your right? car. What is your car? What is your car? Oh, yes, sir. That could work. That's your car. Okay. Pero lo más común creo que sería como, what is your car? Oh, sí. O dónde, right? Where is your car también? Mm -hmm. Okay. ¿Algo más que se les ocurra con el what is? I'm going to add more. What is your favorite? What is your favorite color? Favorite. Mm -hmm. Color. What is your favorite food? Your favorite country? Your favorite drink? Okay. 
Now, story movie. Your favorite story sport. Movie. Ajá. Now, tenemos otra que es how old are you? Esta es la que utilizamos para preguntar la edad. How old are you? ¿Cuántos años tienes? And we say I am, right? Tengo 20. I am 20. Tengo 40. I'm 40. Tengo 50. I am 50. So, how old are you? Pero con how también hay otras preguntas. How en español es como cómo. Ok, how. Like, puedo preguntar cómo estás. How are you? Ok, cómo mm -hmm. estás. ¿Cómo está tu familia? How is your family? Hey, how is your family? ¿Cómo está tu bebé? How is your baby? ¿Cómo? How? Ok. ¿Me va siguiendo? Are we good? Yes? Sí. Ok. Yes. Yes. There is another yes. word que es when. Si, when si voy muy rápido, me detienen, please. When, ¿dónde? Exactly. When, perdón, ¿cuándo? So when we are talking about time, estamos hablando de tiempo. For example, when is your birthday? So when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When, de cuándo, de tiempo, right? ¿Cuándo es la fiesta? When is the party? Right? ¿Qué más podemos preguntar? ¿Cuándo es? When is? The meeting. When is the meeting? Very good. I like it. Mm, yo solo pensando en Paris. So, when is the meeting? Yes, very good. ¿Qué más? When is? When is your marriage? Uh, okay. When is the meeting? Como cuando es la boda, right? Yes. When is the... Podemos usar wedding como la celebración. So, when is oh, the okay. wedding? Mm -hmm. Very good. When is the wedding? Mm -hmm. Julia, yo siempre tenía un interrogante. Tell me. Siempre he tenido, eh, siempre he tenido un interrogante con el uso de, uh, de, 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 en este caso, del wedding. where, del where. Mm -hmm. What is your question? Eh, eh, for example, eh, cuando pronunciamos, um, where is your country, for example, pero cuando quiero, le, le quiero preguntar a alguien de dónde eres, where are you from? Mm -hmm. Eh, eh, mm -hmm. ¿por, qué, ¿Por qué ese cambio del is y del are? Mm. Ok, I think I got your question. So, estamos con el where, right? So, where es un mm -hmm. donde. Pero este is, si ustedes se fijan, eh, unas veces yo uso where is my cell phone, porque yo estoy hablando del teléfono y es solamente uno, right? Utilizo Siempre where, porque usamos el, el plural y el singular. Correcto. Ah, ok. Utilizo where are my pero, keys porque este es, este es plural. Pero si yo le quito la S, se convierte en singular. Significa que yo no puedo usar are. So, where is? is so, con esa pregunta, key. that's a very good question. You from. ¿Por qué no where is you from? Porque con you, yo uh -huh. tengo que utilizar are. So, where are you from? Mm -hmm. uh -huh. Si este, por ejemplo, uh -huh. le cambiamos si quiero preguntar de Shakira, you know. So, y tengo aquí Shakira. Shakira. No puede ser where are Shakira from. No tendría sentido porque Shakira es ella. So yo utilizo is. So where is Shakira from? Mm -hmm. Entonces esto va cambiando, right? This changes depende de quién yo tengo acá. Mm -hmm. Depende okay, de Okay, perfecto. Mm -hmm. so, eh, ¿Alguna pregunta? Any other question, guys? Pregunten, pregunten, ask questions, people. Eh, guys, ¿escuchan interferencia? ¿Me escuchan cortadito? No, no. Yo no. Oh. no. Okay. Una know. consulta sobre el, el this y el, el this, que es como un caso singular y un caso plural. Uh -huh. Existe, pero no sé si, si es tema para verlo en este momento, sobre el, el dos y el dozen. Sí, por supuesto. Es que, eh, existen los que... This and this son como para algo que se acerca de mí, pero hay unos que también yo los utilizo cuando están lejos. Cuando yo le pregunto, por ejemplo, Roxana, ¿qué es eso? You know? <ríe> and, eh, y le menciono algo que está por allá, eh, pero por el momento no lo vamos a ver, no lo vamos a tocar, todavía está como en espera, you know? pero sí, sí lo vamos a ver en su momento. So, uh, you're welcome. Talking about this, tenemos esas WH words que me me piden información adicional. Si yo le pregunto, hey, when is the party? 
yo no, no me va a decir sí y no, right? Me tiene que dar información. El lunes, el martes, en diciembre, el otro año, you know, you have to give me information. Si le pregunto, hey, how are you? ¿Cómo estás? No me va a decir yes. <laughs> you have to tell me, bien, mal, enferma, or something, right? Or, ¿cuántos años fine. tienes? Hey, how old are you? ¿Cuántos años tienes? Uh, yeah. Me va a decir, aunque uh, yeah. sea varios. <laughs> But you cannot tell me yes or no, right? So, uh, we use WH words para pedir detalles, to ask for information. Pero me faltan un par de WH words. Por ejemplo, why. ¿Alguna idea qué significa why? ¿Any idea? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué? qué? Exacto. Por ejemplo, si veo a alguien que está molesto, hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás molesto? Why are you angry? Está bravo. Okay. <laughs> yeah. uh, ¿Por qué estás serio? Why are you serious? Why are you sad? Why are you happy? ¿Por qué la cámara está apagada? Ah, oh, just kidding. <laughs> so, why is your camera off? So, cualquier pregunta que yo quiera una explicación o detalles, So I can ask why. También nos falta who. Que sería quién. All right. Who. Who is. ¿Quién es tu hermano? Who is your brother? Y me dice, ah, mi hermano es Miguel. Mi hermano es María Martina. Right. So who is your brother? Yeah. So we are asking here for details. Who is your favorite singer? Who's your favorite singer? ¿Quién es tu cantante favorito? Who is your favorite actor? So, estoy pidiendo detalles. I'm asking for details here. Guys, are we good? Are we okay? Hacia abajo. Okay, uh, so... We are going to practice this. I'm going to give you some minutes, okay? Y quiero que me ayuden con cinco preguntas. Solo five questions. So, write them down, okay? Y me las escriben en el chat. Write them in the chat, please. So, write your questions in the chat. Si ponemos atención, no hemos utilizado otros verbos. No he utilizado comer, trabajar, estudiar, ir, ningún otro verbo. So, hasta ese momento, evitemos otros verbos, please. So, las preguntas son como, ¿Quién es? ¿Cuál es? ¿A dónde es? ¿A dónde estás? Ok. So, ser o estar. No other verbs, please. Eh, Me las comparten in your chat, please. Ok. Who is your favorite soccer player? Uh -huh. Where is my bag? Yes. Where do you like this group? Ok. Jennifer, that's a good question. Ya me usa do. Who is your mother? Okay. Guys, I'm reading you. Los leo. So, write, write it there. What is your pet? Okay. Who is your father? Where is my notebook? Why are you happy? Mm -hmm. That's good. Why are you happy? Who is he? Okay. Yes. How are mother? Mm, Eliseo, solo creo que me le falta algo por ahí. A la de mother. Why, where is the teacher? What is your address? Where is the fish? Emma, solo creo que me le falta algo en lo de la playa porque dice when, como de cuándo. Pero creo que la idea no sé si era cuál es la playa. Just a, a little different. Who is your father? How are your mother? Mm, okay. What is your favorite food? How is your sister? How is your house? Where are your car? Mm, solamente una cosita. Si tenemos singulares, voy a utilizar is. Por ejemplo, your mother sería where is your mother? How is your mother? Uh, who is your mother? Si tengo carro, singular sería where is your car? How is your car? singulares, right? Where is your pet? Where is my cell phone? Who is in the room? Where is the beach? Uh -huh. What is your book? What is your book? Como cual? Cual es tu libro? Okay. Where are you from? Mm -hmm. Okay. Very good examples. I like them all. That's very good. Where is your pencil? Where is your cell phone? 
Favorite cell phones. Favorite cell phone, al revés. Where is your pencil? Where is the bedroom? Solo un poquito de spelling por ahí. Where are, why are you happy? Mm -hmm. Excellent, everybody. I like it. I like it. That's very good. Me están usando gramática, vocabulario. Excellent. That sounds super, super good. I like all your examples. That's very good. Where are you? Uh -huh. Yes. Okay. Vi por ahí un get up. So, eh, otros verbos, no, por el momento vamos a, a evitar otros verbos. Los demás, very good. Where is your brother's? Mm, oh, Ok, ya me agregaron un par de bus. Ok, <ríe> ok, excelente, guys. I like it, I like it because ya me pusieron otras cositas ahí que no las hemos visto todavía. And I think it's very interesting. So, eh, preguntas con las preguntas. <ríe> Do you have any question eh, en cómo hacer las preguntas? ¿Hay alguien que tuvo dificultades? Creo que algunos me faltan todavía que me compartan. No he visto los nombres de algunos por aquí. I haven't seen some names. Okay, so, algunos. Oh, I like your question, Susie. Why are you pretty? <laughs> ya soy así, you know. <laughs> Just kidding. Okay, guys, no, yeah, excellent. That's very good. So, listen up. Uh, we are going to... En la plataforma, en el ejercicio 2.7, hay un, you know, está referido a esto, cómo hacer las preguntas. So, this is the structure que vamos a seguir para preguntas. Eh, si tuvieron dificultades, please let me know para que tal vez tengan como buenas prácticas y podamos compartir y comparar whatever you got there. So, eh, to get started... Vamos a tomarnos un par de minutitos because of the time. Si no hay preguntas con este tema. Are we good? Are we okay? Okay. So, el silencio yo creo que es, dice que no. <laughs> y si no, let me know. So, vamos a ver un, un pequeño tema. We are going to take a look at a topic que cambia un poquito. So, this is called uh, prepositions. Um, normally tenemos como la duda de cómo voy a utilizar algunas palabras. And we come to the part of prepositions. So, we are going to check the following. Vamos a usar prepositions to describe the location of some objects. Tenemos esta pregunta que es bien importante. Where? Me pide a dónde. Okay. Where are my keys? Where is my cell phone? Para responder esa pregunta, y por eso no las practicamos, because antes tenemos que ver este tema, we are going to check the following video. So, give me just a second, and let me play it. So, prepositions son palabritas que me indican posición, ¿ok? ¿Dónde está algo? Si está sobre, debajo, atrás, adelante, cubierto, etc. So, I'm going to use this word para indicar a dónde Están todo eso, ¿ok? So, denme un segundito y me confirma si lo escuchan. Hi, everyone. In this class, you'll learn how... ¿Escucharon? Hi, everyone. Yes. 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 Le voy a quitar el subtítulo. Yes. Wait. Okay. Um, ok. Tendría in order que... to describe the location of different. Hi everyone. In this class you'll learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. Learn the prepositions in, in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. The next one, where are the keys? The keys are in front of the box. 
where are the keys? We can see the keys are behind the box. The keys are behind the box. Where are the keys? The keys are on the box. The keys are on the box. Where are the keys? The keys are next to the box. The keys are next to the box. Where are the keys? The keys are under the box. Now is your turn to make some examples. Look at the images on the screen and practice making the questions and answers just like we did a minute ago. Then I would like for you to share your work in our discussion forums. Okay guys, so our these are called prepositions, right? And in the video here, you can see where it's like in, in front of, behind or behind, on, next to, okay, and under. So they tell us where the objects are. Emma, I think you got a question. Yes. Uh, where different is in front of and behind? Uh, they are different. For example, I am in front of the computer. So the computer is here and here. So I am in front of the computer. But behind, behind me, there is a wall. Hay una pared. So this is in front and this is behind. Okay. So okay. what is in front of you guys? ¿Qué es en frente de ustedes? What is in front of you? Computer. The computer. Or yes. maybe a TV or maybe a sofa, lo que tengan como enfrente, right? What about behind? La mayoría creo que tiene una pared, right? You got a wall, you got a door. Eh, okay, Lee. Hola, hola. Yo tengo una queja. Tell me. Are you hearing me? Yes. Yeah, I can hear you. Okay. Este, yo tengo una queja en el 2.10. Yo estaba realizando el examen anoche. De hecho, me he dormido anoche porque eh, la pronunciación que me da el audio. Okay. Uh, ya probé con todas las palabras que incluso el audio no tiene y me tira dos errores. Y no estoy de acuerdo en eso. Yo no sé si es la plataforma que tiene cierta hora de cierre. Uh, no. Pero, Verdad que no, pero hay dos uh -huh. palabras um, del, del examen de que okay. no me las deja pasar. Y yo las escribo como, o sea, las escucho. Yo no sé por qué. Las demás okay. están bien. Uh, let's do something. Mándeme, eh, busque mi número ahí. Aparezco como... 76, 78, you know, de hecho soy quien, son, soy quien les escribo, so, aparezco como 76, 78, 98, 66, uh, si no, búsquenme en el grupo que ahí estoy. De hecho, no quería uh, escribir porque, porque me dio cólera, me he dormido a las 12 quizás, porque estuve sorry. escuchando detalle, de verdad, estuve escuchando detalle y dije, quizás la plataforma no funciona. Sorry okay. about that. No, no, no la plataforma no se cierra. Puede que haber, puede que haya como algún problemita, pero lo vamos a revisar. Mándeme captura de cuál es sí, el eje que le está causando problema. Carolina, sí, tell me. Sí, yo también tuve el mismo problema hoy por la tarde. Estuve como una hora intentando este, hacerlo. Y el, es la número uno del 210, que le pone una, le pone otra y otra y le da error. Y todas number están two. buenas. Number two y number six. Yes. Okay. A la mía es la número uno la que no me deja pasar. Mande, mándenme captura, así como que cabale el ejercicio que le está dando dificultad, please. Uh -huh. eh, porque puede ser que sea una letra o un espacio o que nosotros tengamos en el sistema, Ray, y que eso es lo que no les permite pasar. Ajá, sí, <risa> porque yo sí, hoy en la tarde estuve así, intentando varias veces, como dice uh -huh. él, con varias palabras, aun cuando no estaban ahí, y de okay. nada. Y escuché el audio varias veces también. Pero Porque excelente, digo, that's ajá, good. Les ayuda con listening. Vaya, eh, mándenme captura. 
mándenmelo vale. al personal porque en el grupo a veces se me pierde, please. Ajá, so ajá. Send, it, send it to me. I will, I will take a look at it. Vale. Okay, guys. So, let's take a look at something. Y les voy a compartir mi pantalla en my presentation. So, I got this. I got these prepositions, okay. And there is like a little song. Hay como una cancioncita que podemos trabajar eh, that can help us entender las preposiciones mejor, okay? So for doing this, yo lo hago con las manos because me ayuda a recordar cuál es el significado de cada palabra. So, uh, let me, no sé si ven mi pantalla, let me go over, you know, my hands. So I use this como mi referencia, right? And I use my other hand to indicate where is that preposition. So this is in, right? Adentro. This is on, right? This is under. So this is in front. This is behind. And this is between. So those are, for me, you know, the, the, they help me a lot entender dónde es cada una de ellas. So, si me ayudan, please, y si me ayudan con las manos, too, take a look at your, use your hands para que vayamos también en, hagamos la conexión de la palabra y a dónde. So, this is in, on, under, in front of, behind, in between. Yeah, so between. Between is like this, right? Algo acá. Y esto está como en medio, right? So it's like this, like between. Yeah? So, one more time. In, on, under, in front of, behind, in between. Yeah? So that gives me the idea. Now, ahora sí. Regresemos. Let's go back. Le voy a robar unos minutitos. Because quiero eh, go over the topic que no se nos queda por acá. So now, at the beginning, I had some questions for you guys. Que eran, where? Where is your cell phone? So, where are you? Okay. Where is, no, where is Shakira from now? So, <laughs> take a look at this one. Imagínense que hagamos el cambio, but the my is your. So, where are your keys? ¿A dónde están las llaves? Where are your keys, guys? My keys are on the table. And yours? On. Oh, my keys are on the table. Yes? My, my the keys table? is in the back. Okay, your keys is in the back. Okay. Anybody else? On. On? My on? My keys are yes? behind on the table. Okay, so está como atrás de usted, behind you. Uh, behind on the table. Mm, behind es atrás. Behind, ajá. Uh -huh. mm -hmm. Oh, sí, me confundí. Sería como behind on, behind, behind the table, como detrás de la mesa. Ah, okay, so the keys are behind the table. Okay, that's good. Behind the table. Anybody else? Alguien más? My keys is on my purse. Ah, okay. So it is in or on. Okay. In, in. In, in the purse. purse. Ah, okay. It is in the purse. What about your cell phone? Where is your cell phone? My cell phone is in. Well, actually not in. My cell phone is on the desk. My phone is on the desk. What about you? What about your cell phone? Where is your cell phone? My cell phone is on the computer. On the computer? Yes, on the okay. computer. Okay, Carlos, where is your cell phone? Uh, cell phone in my hand. hand. In your hand? Like, yeah. Okay, okay, so it's in your hands, all right. Uh, yes? My cell phone, my cell phone next to computer. My oh, computer. It is next to the computer, okay. Yes. I got it. Astrid, where is your charger? ¿A dónde tiene el cargador? Where is your charger? Um, this is in mm -hmm. the back. 
Ah, okay. In the backpack. All right. So uh, what about Jerry? Where is your face mask? Where is your mask? I don't have no. <laughs> no les creo. <laughs> Everybody's got a mask. Okay, but, but it's okay. It's fine. Um, so what about your money? Ophelia, where is your money? Where is your money? Question. Ophelia? Creo que tiene... Eh, eh, yo ya, creo que ya tenía problemas. Porque esto escribió en el grupo también. Oh, okay, okay. So, my money is in the bank. <laughs> Where is your money, guys? Una pregunta, Miss. Yes. Next to no podría ser válida de igual manera que I'm front of y behind. Be, behind. 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 No podría ser válida. ¿En qué sentido? Porque es. Eh, ¿Cómo si tiene decir... el mismo significado? O sea, la, por ejemplo, el ejemplo que uso de las llaves. Las mm. llaves están eh, a un lado ¿verdad? de la computadora, ¿verdad? Eh, sí, por supuesto, todo depende de la posición donde usted esté o de qué punto de referencia. Remember que las preposiciones lo que hacen es ayudarnos a indicar dónde está algo, right? So, of course. No, pero lo, uno en español dice, ahí por la computadora. Ah, es que en español, pero nosotros entendemos. Eh, en inglés, eso sería near. Les voy a compartir en el, en el chat. Esa palabra es diferente. So, cuando no hay como un punto de referencia exacto, podemos usar near, que es como cerca, pero... Lo escribo acá. So, sería near. It is near the computer, cerca de. Pero no sé dónde ex exactamente está. Lo que sucede es esto. Eh, vean alrededor de ustedes. Ok, vamos a tomar ese punto de referencia. Look around you. So, ¿Qué está enfrente de ustedes? What is in front of you? Now, ¿qué está a los lados de ustedes? ¿Y qué está atrás? So, that is the use of prepositions. In front of me, I have my laptop. Next to me, tengo la otra laptop. There is a second laptop. Uh, so I have one laptop in front and I have another laptop next to me. Behind, there is a wall. Yeah. Entonces, eso es como alrededor, right? That is around me. So, ¿qué tienen a la par? What is next to you? ¿Qué es algo que tengan a los costados? Eso es como un punto más específico. Yeah, entonces es, eso es como exactamente cuando usted dice, ¿a dónde están mis llaves? O oh, están sobre la computadora. Entonces yo voy directamente a la computadora y lo busco sobre, you know? So you gotta be very specific. Pero si no estoy segura y es como por ahí, ni por ahí yeah, puede yeah. ser a metros de distancia, okay. eso sería un near. Es cerca okay. pero no necesariamente in a place. Mm -hmm. uh, guys, are we okay with that? Yes. Okay. I have a okay. question, teacher. Yes, of course, tell me. Este, este, lo, lo que dijo él, este, next to podría ser también para decir a la derecha o a la izquierda. Mm, yeah, but next to no es como bien específico. Si usted quiere indicar cuál de los dos costados es, you can say on the left or on the right. Tendría que ser mucho más específico. Uh -huh. De lo contrario, solo es como Nexu a la par, okay, cualquiera de los dos you. lados. Uh -huh. yes. Ok, everybody, okay, so if you. we are good, you're so welcome. So if we are good, let me go over the homework for tomorrow. So, ¿qué vamos a estar haciendo tomorrow? Pretty much, eh, les pedí que me ayudaran ahora con la 1.4 y si podían avanzar hasta la perdón la 2.4 y si podían avanzar hasta la 2.7 eh, no sé mm -hmm. quiénes avanzaron hasta la 2.7 si ya lo terminaron you know if you are super mm -hmm. ready on that ok veo la mano de Felipe mm -hmm. saying me ok very good thank you Felipe 
Uh, ¿Alguien más avanzó hasta la 2.7? Yo. Yo. Ok, I see a couple of hands there. Okay. Yo estoy en el 2.8. 2.10, perdón. 2.10 quedé yo también, pero con el inconveniente que le mencioné. 2.9 por los inconvenientes, ya no quedé. El ejercicio es que no les deja pasar. Ajá, ajá. Ok, no, pero excelente. I like it. Very nice, guys. Esa es una muy buena práctica. So, el día ahora revisamos. Uh, voy a revisar. El día ahora utilizamos la 2.7, que fue la de WH Word. And, uh, estamos acá. So, estamos en la parte de eh, 2.7, no le check. Y tenemos las preposiciones, que son la 2.9. Significa que para mañana tendríamos comple que completar la 2.10, right? que es el ejercicio correspondiente al, al diario de preposiciones. Of course, si pueden avanzar, si se fijan, solo hay un ejercicio más, que es el 2.12 y termina la sesión número 2, right? Si alguien puede avanzar y terminarla o llegar hasta la 3, perfecto. Les voy a comentar acá, al final de la sesión 3, que será para la próxima semana, si se fijan, están las sesiones, pero abajito aparece algo que dice Me Turn. No sé si ya entraron, ya lo vieron, ya curiosieron esa parte. Midterm es el examen, digamos, medio, como un parcial. <ríe> ok, donde okay. ustedes entran y hay muchos ejercicios. There are a lot of exercises. Entonces, con esto sí les pediría que lo intenten hacer poco a poco, you know, para que no les tome un día completo hacer todos los ejercicios, que puede ser cansado. Uh, empiecen a hacer un día listening, otro día conversation, otro día el ejercicio de y así, you know, para que cuando lleguen hasta ese momento, ustedes ya lo han completado y tranquilamente. So, esta nota creo que le brinda el 40%, así que eh, tenemos que pasarlo. We gotta pass it, ok. <laughs> It's like necessary to go over this. So, pero hasta este momento sí tendríamos que estar ya casi en los últimos ejercicios de la sesión número 2. So, guys, with that being said, no sé si alguien tiene una pregunta, si no, solamente déjenme pasar asistencia pretty quick, por si alguien no estaba en el primer control. Yo tengo so una make... pregunta. Dígame. Este, si yo, yo estoy haciendo algún ejercicio y me sale malo y lo vuelvo a hacer, el sistema me toma el primero, el primer intento, me, me toman los dos intentos, ¿verdad? Me dice, digamos, que me saqué un 8 de los 25 puntos o de 50, me saqué 25 y me falta y lo vuelvo a hacer y ya llego a completar el 50, un, un ejemplo. Uh -huh. Pero entonces, o sea, podemos hacer más intentos si no, si está malo algo. Creería que hay un momento que sea un límite. Uh, no estoy segura de cuántos intentos le permite el sistema, eh, pero le toma uh -huh. como la nota mayor. Si, por ejemplo, en uno saco 70 y en el otro 90, le va a tomar el 90, I would say. Uh -huh. Pero oh. sí hay un límite, solo uh -huh. que no, no tengo el dato exacto. Uh -huh. Pero obviamente uh -huh. la idea es como en la primera, right? <ríe> Try to get it right. Sí. Uh -huh. Pero yeah. si lo podía mejorar. Sí, por supuesto, <ríe> sí. Sí pueden intentarlo uh -huh. one more time. Eh, acá en la parte de progreso, ustedes van a ir viendo la barrita. So, siempre pueden darle clic acá en progreso. No sé si están viendo mi pantalla. Ya. Yeah. So, here, les tendría que ir como marcando y su promedio va a ir subiendo. Acá no me va a marcar porque no los he realizado yo. Pero a ustedes les va a aparecer acá como la tarea 1 y en qué porcentaje llegaron. You know? En este, entre 80 y 100, es una nota eh, de aprobación. Right. Si están abajo de eso, les recomendaría que vuelvan a hacer el ejercicio para que les pueda subir un poquito. Y al final, eh, la nota que les aparezca acá en Twitter, esa es la que se contabiliza y tendría que estar en este promedio, entre 80 y 100. Eh, so chicos, les... Let me go over your... Eh, over the agenda really quick, over the attendance really quick. Daniela Alejandra, creo que vi a Daniela por ahí. Present. Es que el micrófono me da problemas. Ay, pero ya la vi. No se Thank you. Guadalupe Herrera. Guadalupe está con nosotros. Creería que no. Ítalo. 
no voy a irlo. I didn't see him. Okay. Um, Karen Lorena. Karen, are you here? No. Eh, Media de la Flor. I don't think I saw her. No. And, y eso era todo. Walter ya lo había tomado. Mm, yeah, that was it. Ok, ok, guys. Walter, perdón, yo veo su mano up. No sé si tiene una pregunta sí, sí. antes de finalizar. No. Oh, ok. Emma tampoco. Se había quedado arriba de la mano. Ok. <laughs> ok, guys. So thank you. Thank you so much for your, for being here, you know. Thank you for your patience. Nos vemos el día de mañana. And uh, no, no se queden hasta tan noche haciendo los ejercicios. Ok, no. Ok, Lee, espero su, su captura de pantalla. Gracias. Gracias por el compromiso, you guys. Thank you so much. See you tomorrow. Have a good night. Bye, everybody. Good night. 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 Good night.